Allora, buongiorno a tutti e benvenuti in questo video di matematica. Oggi vedremo come si risolvono i sistemi di disequazioni. Allora, i sistemi di disequazioni si risolvono in modo abbastanza semplice, nel senso che sostanzialmente il metodo consiste nel andare a risolvere le singole disequazioni che costituiscono il sistema che vi hanno dato. Possono essere due, tre, io farò un esempio con due disequazioni per ogni sistema, potrebbero essere tre, quattro, cinque, quelle che volete. Si risolvono singolarmente le singole disequazioni, poi si fa un grafico nel quale si vanno a scegliere gli intervalli o i valori che sono in comune a tutte le disequazioni. Cioè se voi eh, avete un intervallo che è soluzione, vuol dire che questo, questo intervallo è in comune, cioè è nella soluzione di tutte quante le disequazioni che avete nel sistema. Vediamo proprio il calcolo. Partiamo dal sistema, allora questo è il sistema chiamiamolo 1, e questo chiamiamolo sistema 2, io partirei dal 2, partiamo dal sistema numero 2, lo copio un attimo in una zona, diciamo un attimo più pulita, e vi faccio vedere come si risolve, è ripeto abbastanza semplice. Allora, risolviamo la prima disequazione, è una fratta normale, quindi x meno 2 fratto x più 2 minore di 1, cosa facciamo? Portiamo l'1 al al primo membro, quindi x meno 2 fratto x più 2 meno 1, ricordatevi cambiare di segno quando spostate eh, una variabile o un numero da un membro all'altro della disequazione, facciamo il minimo comune multiplo, che sarà ovviamente x più 2, e andiamo a fare un attimo due conti, quindi x più 2 diviso 1 per meno 1 fa meno x meno 2, hm? minore di 0. Andiamo a eliminare la x che è in più, risulta meno 4 fratto x più 2 minore di 0. Va bene? Allora, il metodo qual è? Quello che abbiamo visto nello scorso video. Ponete sia il numeratore che il denominatore maggiore di 0 e risolvete. Okay. Allora, il primo non sarà mai verificato, perché un meno 4 non sarà mai maggiore di 0, sarà sempre minore di 0. Vero? Quindi questa è mai verificata quest'altra è verificata per x cioè il denominatore è verificato per x maggiore di meno 2 mm? allora adesso fate lo studio dei segni quello che abbiamo fatto nel precedente video per quanto riguarda la prima disequazione del vostro sistema mettete i valori quindi avrete eh, meno 2 il meno 4 non importa perché a livello di eh, non è mai verificata no? vuol dire che è sempre negativo il, il numeratore quindi metterete un tratteggio lungo tutto l'asse reale perché in tutto l'asse reale il numeratore cioè il meno 4 di questa fratta è sempre negativa mm? sempre negativo poi il denominatore invece è positivo per x maggiore di meno 2 quindi metterete una linea continua dove è positivo e, ne, e il tratteggio dove è negativo adesso se voi andate a vedere lo scorso video quindi non sto a ripetermi mettete i segni agli intervalli quindi meno per meno fa più e meno per più fa meno adesso quale intervallo sceglieremo? sceglieremo l'intervallo relativo diciamo così relativo a questo segno quindi vedete che io qua nella disequazione ho un minore di 0 quindi sceglierò l'intervallo negativo, quindi la soluzione della prima disequazione sarà x maggiore di meno 2. Questa qua è la, prima, la soluzione alla prima disequazione del sistema. Ripeto, potete averne anche più di due, io ho un esempio, i due esempi ve li ho fatti un po' semplici, se no il video dura una vita, ve l'ho fatto con due disequazioni, ma vale anche per infinite disequazioni volendo, no? Questa è la prima disequazione, adesso passiamo alla seconda disequazione. Allora, la seconda disequazione del, del sistema è questa. La copiamo in una zona un po' più pulita e la risolviamo ovviamente. Perfetto. Allora, è una fratta anche questa, quindi come al solito il metodo è, non cambia. Si va a studiare il sipone maggiore di 0, il numeratore ed il denominatore e si fa lo studio dei segni della disequazione cioè del numeratore e del denominatore quindi cominciate col numeratore x più 3 maggiore di 0 vuol dire che x deve essere maggiore di meno 3 e il denominatore x meno 1 maggiore di 0 portate ovviamente l'1 sul membro di destra diventerà x maggiore di 1 a questo punto avete i due intervalli dove numeratore e denominatore sono entrambi positivi 
facciamo quindi lo studio del segno della disequazione della fratta scusate mettiamo tutti i valori che abbiamo trovato il meno 3 che è questo e il valore 1 allora il numeratore è positivo per x maggiore di meno 3 quindi indicherò con una linea continua la zona di positività del numeratore e con un tratteggio la zona di negatività del, del, del numeratore il denominatore è positivo per x maggiore di 1 quindi per x maggiore di 1 metterò una linea continua e un tratteggio nella zona di negatività del denominatore a questo punto tiro delle linee verticali sui valori vado a dividere gli intervalli e vado a mettere i segni agli intervalli come si fa a mettere i segni agli intervalli? moltiplicate quindi avete nell'intervallo per x minore di meno 3 avete due meni, meno per meno fa più quindi questo intervallo sarà positivo quest'altro intervallo negativo perché meno per più darà meno e l'intervallo per x maggiore di 1 sarà positivo perché più per più da più quale segno scelgo ora? allora devo chiaramente scegliere il segno della fratta cioè il segno, scusatemi, il verso della fratta quindi se è maggiore di 0 sceglierò l'intervallo positivo che ho trovato quindi la mia soluzione di questa equazione disequazione, scusatemi, fratta sarà x minore di meno 3 unito x maggiore di 1 non ci sono gli uguali perché nella, nelle due disequazioni che abbiamo appena svolto del sistema vedete che non c'è l'uguale è solo cioè guardate già all'inizio avete un minore di 1 e un maggiore di 0 ma non è minore uguale e neanche di 1 ma neanche maggiore uguale di 0 cioè non ci sono gli uguali quindi non li mettiamo va bene quindi la adesso cosa devo fare? Adesso viene la parte più interessante, devo fare il grafico del sistema, quindi cosa faccio? Allora, inserisco tutti i valori che ho trovato nella soluzione delle due disequazioni, quindi avrò nella prima il meno 2 e nella seconda il meno 3 e l'1, quindi avrò qua meno 3, metteteli in ordine, è fondamentale, il meno 2 e l'1, va bene? anche se non sono equidistanziati non importa l'importante è che siano in ordine questo è fondamentale adesso cosa faccio? non uso più i tratteggi delle linee continue uso solo le linee continue dove la prima disequazione del sistema è risolta cioè è risolta per x maggiore di meno 2 quindi io cosa farò? vado da meno 2 e tiro una bella riga continua per x maggiore di meno 2 cioè in questa zona, diciamo in questo intervallo è tutta risolta la prima adesso vado a scegliere la, la zona di risoluzione della seconda tiro un'altra riga continua e ricordatevi di tirarla più bassa o più alta della prima quindi guardate l'intervallo di risoluzione è x minore di meno 3 unito x maggiore di 1 e vedete che le ho, le ho disegnate eh, le due, i due intervalli ho messo delle righe in una zona più alta della prima per non andare a confondersi a questo punto dovete la soluzione del sistema sarà quell'intervallo o più intervalli o più valori eh, nei quali c'è un numero di righe uguale al numero di disequazioni quanti, il sistema era costituito da quante disequazioni? era costituito da due disequazioni quindi dovrò scegliere gli intervalli con due righe quali sono gli intervalli con due righe? l'unico intervallo, guardate, è questo vedete che avete due righe, una e una due molto semplice quindi no? quindi la soluzione del sistema è x maggiore di 1 non è difficile eh, il sistema è sempre uguale in ogni caso no, non cambia il modo di risolvere lo stesso anche se avete tre disequazioni sceglie, avreste dovuto scegliere poi gli intervalli in cui avevate tre righe non so se, spero che sia chiaro questo niente vi faccio vedere anche il secondo sistema giusto per fare un po' di esercizio anche insieme non è niente di, di che vediamo se riesco a copiarlo più che altro perché ecco, sì, perfetto mi metto in una pagina un po' libera lo copiamo allora, risolvo la prima disequazione quindi 1 più x quadro fratto 4x minore o uguale di 0 il metodo del solito pongo sia il numeratore che il denominatore maggiore qua maggiore o uguale il, ecco il denominatore non ponetelo mai maggiore o minore di uguale di 0 perché non può essere uguale a 0 no? se no la disequazione è impossibile quindi 
il denominatore lo porrò solo maggiore di 0 e il numeratore invece maggiore o uguale di 0. Allora, la prima è sempre verificata. Perché? Perché avete un, un, una x al quadrato più un numero positivo non può che scaturire da questo binomio un numero positivo. Non può uscire neanche 0, perché se mettete anche 0 alla x, x uguale a 0, viene 1 maggiore, quindi è sempre verificata. SV. La seconda invece è verificata solo quando x è maggiore di 0, in effetti, no? Bene, andate a fare lo studio del segno, quindi, che abbiamo già fatto, cosa fate? Tirate la vostra riga, mettete i valori che avete trovato, qua l'unico valore in realtà è 0. Allora, il numero, cominciamo col numeratore, è sempre verificata, quindi vuol dire che, è sempre, cioè che il numeratore è sempre positivo in tutto R. Quindi metterete una bella riga continua in tutto R. Il denominatore invece è eh, positivo solo quando è x è maggiore di 0, quindi metterete una bella riga continua per x maggiore di 0 e un bel tratteggio per x minore di 0. Tirate poi la vostra riga sui valori e andate a definire quelli che sono i segni degli intervalli che ne sono scaturiti. Il primo intervallo è negativo perché è meno per più fa meno. Il secondo intervallo è positivo perché più per più fa più. Quale intervallo scegliete? Avevo un minore, guardate, vedete? Avevo un minore uguale a 0, quindi sceglierò quale intervallo? L'intervallo negativo. Quindi la soluzione della prima disequazione di questo sistema è x minore di 0. Uguale no perché andrei ad annullare il denominatore e quindi renderei impossibile la disequazione. Questa è la vostra soluzione. Adesso andiamo a risolvere la seconda disequazione del sistema. Anche quella non presenta particolari difficoltà. Dovremo solo svolgere un minimo di calcolo in più, niente di che. Quindi svolgiamo un po' i calcoli nelle parentesi. Quindi cominciamo x minore di... Allora eh, facciamo 3x... 3 per x, poi faremo x per meno x fa meno x al quadrato, poi 2 per 3 6 e poi resta meno 2x. Mm. Perfetto, a questo punto ricontrolliamo i calcoli, allora 3x meno x al quadrato più 6 meno 2x, portiamo tutto a primo membro, quindi avrete x meno 3x più, cambiate segno ricordatevi, eh, meno 6 più 2 il cambiate il segno a tutto quello che, che spostate da un membro all'altro, sempre. Quindi x meno 3x più x al quadrato me più meno 6 più 2x, fate un po' le somme, resterà x al quadrato meno x, perché meno 3x più 2x fa meno x, ah scusate, poi va via col, con questa x, quindi in realtà non resta la x, la x va via. Resta x al quadrato meno 6 minore di 0, a questo punto è una disequazione di secondo grado molto semplice, come facciamo? Prima si risolve l'equazione associata, cioè si risolve l'equazione x al quadrato meno 6 uguale a 0, che è uguale a più o meno radice di 6, eh, radice di 6 vabbè è radice di 3 per 2 ma non importa, cioè non ce ne frega niente, ehm, ok, valori interni e esterni all'intervallo eh, sapete benissimo che si guarda al dice quindi il coefficiente della x quadro è positivo perché è più 1 è minore di 0 il, il segno il verso della disequazione e quindi è valori discordi mh? cioè il più col minore è discorde quindi valori interni all'intervallo quindi la soluzione è questa cioè x compresa fra meno radice di 6 e più radice di 6 ok quindi la soluzione ve la scrivo qua, x compresa fra meno radice di 6 e radice di 6. Ci sono degli uguali da inserire? Eh, no, mi sembra di no, perché esatto, era minore, vedete qua il minore non ci va l'uguale, non era minore uguale, era minore e basta. Adesso facciamo il grafico del sistema. Allora, una soluzione era questa, cioè x minore di 0, e l'altra soluzione è x compresa fra meno 6 e più radice di 6. Molto semplice il grafico del sistema, tirate la vostra riga, mettete i valori, mi raccomando, mettete i numeri in ordine eh? se no viene tutto sbagliato allora, la prima disequazione era risolta per x minore di 0 se non sbaglio, eccolo qua, guardate, questo x minore di 0, quindi tiriamo una bella riga per x minore di 0 la seconda è risolta per x compreso fra meno radice di 6 e più radice di 6, ecco qua Cosa fate? Scegliete l'intervallo dove avete due righe. L'intervallo di due righe è questo. 
quindi la soluzione finale del vostro sistema quale sarà? sarà x compresa fra meno radice di 6 e 0 da un consiglio a tutti non confondete questo grafico dei sistemi con il grafico di studio della fratta perché si fanno errori cioè non sono la stessa cosa cioè hanno due concetti completamente diversi anche nello, proprio nel calcolo quindi non confondete i due cioè non usate lo stesso metodo ma scegliete solo le zone in questo grafico dove avete un numero di righe uguale al numero di, di diseguazioni mm? mi raccomando spero che il video sia stato interessante vi chiedo di mettere un like se vi è piaciuto ci vediamo al prossimo video arrivederci a tutti